All right. Welcome to Bumper Pod Six Horizon. Happy Friday night. Huh? Thank God it's Friday again. Welcome, welcome back to Bumper Pod Six. All right. Okay, welcome, welcome. Uh, thank God it's Friday. Thank you shout out kay ating first owner, no? Si John Frias. Isa kanina pa tong hapon. <laughs> of course, mega shout out kay Christian Neil Toquero. Welcome back. May mga kabumpers pala tayo dito, no? Malapit sa area ko. No? May ka-shoutout kay uh, Yumir Nepangge. Mukhang bago si Yumir. Kung matagal na. Long time no look lang. Long time no see. Long time no chat. Welcome back, Yumir. How are you? Of course, may ka-shoutout kay Alejandro Grecia. Salamat sa mga nag-thumbsuck, really thumbsuck. Thank you very much. Alright, alright. It will be another exciting night for everyone. <clears throat> Bert- Actually, may birthday sa atin. Happy birthday kay... Uh, Dahil lang sa ito mga kasak. Ben, ben, Benilin, magandang gabi sa'yo. And of course, mega shoutout kay Maria Gles. Sir, ang dami ko nang nakaredy na questions. Oh, grabe ha. Ito mga kasama ni John Clinton, hindi ko alam eh no. Alright, alright. Mm-hmm. Eh, naka, marami na ro tanong si ano, Maria Gles. Si Maria Gles ba saan ba nag-aaral? Ganto. Sino to na ba si Maria Gles? Excuse me, sos. Alright, alright. Alright, tonight, uh, time check, 21 minutes after 1900. Tonight, uh, mind-setting matters. Uh, so, let's talk about mind-setting, you know, particularly on how we perceive, how we look at uh, financial concepts. Narinig ba ako, malinaw ba ang aking audio sa inyo? Type 1 kung malinaw. Salamat.
All right. So, as requested, no? Pag-usapan natin. Benilin, one. All right. So, malinaw. Actually, you know, sa tulad ng sabi ko, twenty one pusher sabi ni uh, Maria Gless. Graduate na rin po ng college at the same time siya first year college po ulit siya. Oh, ba? Hindi pag mag-aral ha. Mag ano ka, mag-apply ka ng OCS. Mab, magandang gabi sa'yo. Reporting po. Wow! Congratulations, Mab, for passing the 30-hour check. Very good. Snappy. So, graduation na ha. Polet. So, Rongon, Dagle, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome back. Tatawa ako sa mga andito ba si Nano, John Clinton? No? Ah, uh, wala, wala lang. Alright. Okay, ano? Aha. Uh, huh? Okay, now for tonight's uh, topic, let's talk about how to change our mindset in terms of handling our finances. Mga kabampas, lalo, lalo, lalo na sa mga nagtatrabaho na, sa may mga pera at kita na. No? Uh, I think uh, you have to listen. Kung sa tingin mo, alam mo na to, good for you. Mas maganda kung may alam ka na, at least mas makakarelate ka sa nalalaman mo sa pag-uusapan natin. Kasi mostly, lahat na nakakausap ko tungkol dito. Uh, after ay mag-usap, lagi nila sinasabi sa akin, bakit ngayon ko lang ito nalaman? Even I myself, ano? Uh, in terms of In terms of handling pe- ng pera, kadete pa ako, nagsisave na ako. No? Pero nung narinig ko itong ganitong lecture, sabi ko, bakit ngayon ko lang ito nalaman? Same, uh, same thought. Bakit ngayon ko lang ito nalaman? No? Sana noon ko pa ito nalaman. 
Ganon ang lagi kong sagot. Bakit? Kasi siguro, uh, akala ko noon, siguro tulad nyo rin, no? akala nyo alam nyo na lahat o sapat na yung nalaman natin tungkol sa pag-manage na ating kaperahan. Kasi kung nalaman ko ito na mas maaga, ay presume mas uh, naging better ang financial status. Kaya tonight, uh, try natin pag-usapan ng konti. So, yung mga nandito kagabi, we have requested for this, so pag-usapan natin. So, kung may mga question kayo, you are free to bat in. Kung kaya natin sagutin, sagutin natin. Kung uh, hindi naman, I will try to find it out and I will go back to it. Okay? Alright. So, ready na ba tayo? Mukhang uh, hindi pa, no? Let's wait for the others. Di lima pa lang yun ang dirito. Tatlo lang pala. Alright. Is that a si Ma'am Polet, uh, married na ba si Ma'am Polet? If matanong ko lang, si Ma'am, yun na tapat ako for sure. I shall return Ren Daniel for sure. Ren Daniel, mukhang long time no here. Kamusta na? Welcome back. I shall return, sabi niya. Single. Ah, single pala si Polo. Alright. Very good. Kung ganun, no? Okay po, sir. Okay lang po, sir. Sabi niya rin. Single po. Ma'am Polite, ikaw ba itong nasa profile picture? Parang model ah. Parang isang buwan po ako nawala, sabi niya na. Alright, no? Time check, 31 minutes after 1900. Maintain natin lang yung iba, no? Uh, but, uh, those who have questions, pwede kayo magtanong. Baka hindi natin madaanan mamay yung mga tanong nyo. At least uh, we can address your questions. Hindi kasi kaya ito na. Taga, uli, taga saan uli si Ren? Kalimutan ko na. Taga saan na si Ren?
Sir, na-try nyo na rin po ba maging best sa cryptocurrency? Negative. Maregles, negative. Oh. Uh, hindi ako nag-attend kasi hindi ko alam yan. Hindi ko rin sinubukang alam yan. No? Uh, <clears throat> may classmate akong nagaganyan. Uh, pero para kasi nga na yan, eh, fixed income yan, no? Parang fixed income ang interest rate niya. Matagal, mabagal. <clears throat> Pero ang pinaka idea ko dyan, virtual ano kasi yan? Virtual uh, virtual system. Uh, kaya never ako nag-attempt sa cryptocurrency. Opo sir, ako po yan. Hmm. Okay ah. Alright, uh, ha? Siguro in 10 minutes, let's start kung walang uh, darating. So, kung ilan tayo dito? 5. Uh, let's go. No worries kung Archangel Aircraft, okay ka talaga sir. Ano na naman ang uh, Archangel? Kamusta tayo dyan? Nasa ka ngayon? Nasaan ka ngayon? Anong pinagkakabisihan natin? Bahay, sir. Saan bahay mo? Saan sa ba saan bahay? Dami mo kayang bahay. Netflix lang. <laughs> Netflix lang. Alright. Saan ka ba kayo nakasign? Alright, makinig ka rito. <laughs> International City, sir. Dubai. Okay, talaga ito si yan. Talagang uh, sobrang ano, yaman na. For that matter, dahil mayaman ka, palip, ano ka kaya? Pa super sticker at saka pa super chat. Share ka kaya ng blessing. <laughs> Ngayon na sa chat box mo, Super chat, super sticker. Kamo sa mga tropa diyan. Unit na mga kabumpers na wala na yung lamig. Yung mga nakaraang uh, linggo. Medyo po mapasok na yata yung summer. Alright, uh, magandang gabi ulit sa lahat. No? Welcome back to Vampire 526. Siya may birthday, si halimutan ka may birthday sa atin. No? So, welcome. No? Siguro simulan natin no? para uh, for the benefit ng mga nauna natin mga kabampers. Sabi ni Ren... Sir, na-try mo na ba bang makasakay sa fighter jet? <laughs> Negative ba? Hindi ko sinubukan. Baka sumuka ako eh. Hindi <laughs> ko sinubukan rin. Sumakay sa fighter jet. Uh, never, kahit sa OB-10, hindi ako sumakay.
All right. So tonight, ang topic natin mga kabampar is about mind setting. Mind setting on what? Mind setting on how we handle our resources. No? Kasi, <clears throat> karamihan, misconnotation natin, kapag uh, kumikita na ang tao, kapag nagtatrabaho ng tao, ang lagi nila sinasabi dapat, they have to reward themselves. Wala namang problema doon, ano? Sabi niya, nakakatakot po sa bilis. Hindi, hindi sa bilis. Uh, ewan ko lang, hindi ako kampante sumakay. <laughs> Yan lang. Sobrang bilis. Kasi hindi lang ako kampante sumakay. So, as I was saying, naging uh, traditional mindset ng mga tao kapag uh, kumikita, gastos doon, gastos dito, no, they are trying to reward themselves. Kasi sabi ko, hindi nga problema naman yon, No? Ang problema, uh, may mga bagay na nakakalimutan tayo. Yan yung uh, oras or time, yung health, no? yung uncertainties, yung mga securities, yan. Papasok yung mga. Ngayon, ngayong gabi, pag-usapan natin. No, the intent of this tonight, tonight's lecture is about our mindset. Check natin kung ano ba ang mindset mo, mindset nyo na nakikinig na yun. Kumpara sa ito, isi-share natin mindset na gusto natin maabot. No, the first time I heard this, uh, actually before I heard this, nakala ko, wala na akong dapat malaman tungkol sa pag-manage ng pera. Kasi marunong naman ako magtabi. Bago dumating ang seldo, may automatic deduction ako sa cap phone. No? So, may pumapasok agad. So, tapos may ipon pa akong separate. So, kala ko, yun lang. No? Uh, pero, hindi pala, no? So, narealize ko na sana naun ko pa ito nalaman. Sana naun ko pa ito naintindihan. Sana, nung kadete ako, alam ko na to para noon pa sinimulan ko na. Yun ang naging thinking ko. No, I've learned this, I've heard this two years, three years ago. No, sa tatlong taon na rin. I've talked to many people about this. Mukapunta ako ng Mindanao, ng Visayas, dito sa Luton. Trying to share this <clears throat> for free. No? Kasi lalo na sa mga sundalo. No? Ang mahirap kasi dito, pag sinare mo to, they thought, ah, uh, scam to, o kaya bebentahan mo sila, o kaya insurance to, o, no? But the point here is, I want them to understand, ano ba yung sinasabi ko? No? Ano ba yung mind setting na gusto kong mabag? So, ngayong gabi, let's try to share, let's try to discuss, batuhan tayo ng thoughts in tips. Okay? So, kung makikita nyo sa atin dito, sabi nyo, it's a free lecture building a solid financial foundation. Gas-gas na to actually. Gas-gas na yan. Pero pag tinanong mo sa kanila, anong ibig sabihin ng solid financial foundation, I don't know kung kaya nila sagutin. Tapos may nakalagay dyan, how to make your 98 pesos into a 16.8 million. Ano yan? Parang loto? No? <laughs> Parang imposible, no? Pero nung naintindihan ko, na ito pala is possible. Kaya naisip ko sana noon ko pa nalaman ko. Alright, so if you are ready, no? Sa 7 million. Excuse me. Sa 7 million na, na nandito, welcome. I hope uh, kapag-discuss tayo, no? If you have questions. Or those who would like to come up and... Uh, uh, would like to have a live discussion sa akin, you can come up, I can share the link. Maybe I can accommodate five or six. So, you can, you can join. Maybe share ko, share ko sa, sa messenger natin.
Okay, okay. Okay. Okay, where is my... Okay, going back. Sir, Jennifer. Sir Jennifer, magandang gabi. Welcome back. Okay, as I was saying, ano, uh, saan ba tayo? <clears throat> Napaka-common itong... Uh, building a solid financial foundation. Kapag uh, nagsalita ka sa ibang tao, lalo na yung mga professionals, no? Akala na sabi nila sa iyo, alam ko na 'to. Narinig ko na 'yan, no? Yeah. Narinig na natin 'yan, pero ang point ko dito naman is paano mo naintindihan at paano mo inapply sa buhay natin. Kasi pag sinabi nating uh, solid financial foundation, mga kabampas, parang katulad lang itong building na 'to. No? Lagi ko yan na uh, ini-example. At parang tulad lang itong building na to. Okay? Itong building na to, bago na itayo yan, matindi ang foundation yan. Matindi ang hukay yan, matindi ang uh, lalim yan, matindi ang mga bakal yan. Purposely, para tumagal. No? Purposely, para kahit may bagyo, kahit may earthquake, malakas ang hangin, malakas ang ulan, may baha, hindi siya basta-basta bibigay. Intindihin nyo yan mga vampires, no? parang ganyan ang building. Ganyan ang building, ganyan daw dapat katindi or katigas ang foundation ng ating kaperahan. No? Solidong pundasyon ng ating kaparehan. Kumbaga. Ano daw ba yun? Pag-uusapan natin yan. Ano? Paano ba ma-achieve yung magkaroon ng solid financial foundation? Pagka meron ka bang million-million solid financial foundation na, na kaya yun? Ano? Kung meron ka bang napakalaking ipon, eh, solid financial foundation na alam nyo, napakaraming ano niyan, factors. Akala ng iba, pag may pera ka, okay na. na? Kay Lasagun, mega shoutout. Welcome. Kay Poor Gamer. Long time no here from Poor Gamer. Kamusta na kayo, sir? How are you? Okay, na no? So, yun yung sinasabi ko. Okay? Ano ba yung... Uh,
Ito lang namin, gusto natin gawin mga kabumpers na no, kaya natin sa binata. We would like to be a help. We would like to be a help. Kasi, ang Pinoy, ang magaling, magaling dumiskarte ang Pinoy in terms of pera. Sean Pijo, magandang gabi. Good evening Sir BJ at mga kabumpers. Tamsak dan, thank you. Ang Pinoy, walang problema sa pera. Ang hindi ko sabihin, kaya ang kaya niya dumiskarte. Pero saan siya nagkakaproblema? Pag dumating na yung pera sa kamay niya, doon na nagkakaproblema. Dahil, hindi dahil magastos, hindi dahil maraming binabayaran. Ang tingin ko, personal opinion ko, dahil iba ang mindset. Mali ang mindset. Magandang gabi siya, June Bell. Welcome. <coughs> Anong gusto natin gawin? Kaya bakit natin ito solution? We want to help families, no? Kahit individuals, kayong mga naririto. Kayong mga may trabaho na. Kayong nagtatrabaho para sa pamilya nyo. Kayong magsisimulang magtrabaho. Kayong mga estudyante na balang araw magkakatrabaho. Para sa ito, makinig kayo. Robin, magandang gabi sa'yo. Sir Robin, all the way from Canada. Wow, talagang snow na snow doon, no? Mega shout out. Alright. Ang gusto natin mangyari dito is magkaroon or ma-achieve ng bawat isa sa atin ang financial independence. Napaka-common na term ang financial independence. Ano ba sa tingin niyo mga kabampars kung ano yung financial independence? Can you uh, chat some interpretation or perspective? Ano sa inyo ang financial independence? I would appreciate them. Para magandang discussion sa I have shared the link sa ating GC. If you want to come up here and join me in my discussion, let's let's talk. I will appreciate it. Okay? So ano yung financial independence sa tingin nyo? Sa inyong sariling pananaw? Alright. Ah, walang walang nag-share. <laughs> Alright. Bibigyan ko kayo ng no, sa mga nakikinig, if you have pens and bo, if you have pens and papers, it's nice to have. You ano, you try to jot down. Or kung meron kayong cellphone, pwede niyo picturean yung mga thoughts na i-share ko sa inyo. Tapos so, sinabi natin financial independence. Hindi porket may maganda kang trabaho, you are financially independent. Mali yun. Hindi rin porket marami kang ipon, marami kang pera, you are, you are financially independent. Hindi. Okay. Tonight, I will share to you four, no, four, I, four things. No? Four things, at least four things. Pag nagkaroon tayo nito, we can call ourselves financial independent. Sa mga mag-aaral pa lang, sa mga estudyante, ilista nyo to. Kung meron kayong sariling kwarto, kung meron kayong notebook, kung meron kayong private room or anything, ilista nyo to at ilagay nyo sa board nyo. This is, this can be your primary goal on why do you want to study, why do you want to have a diploma, Why do you want to work? Why do you want to have a better job? Why do you have do you want to have a better paying job? Itong apat na to ang pwedeng uh, nyo maging goal. Alright? Lemuel Bernadette, magandang gabi. How are you? Ready na kayo mga kabampers? Type 1? No? I suggest you write this down. I will in, I will expound them. Bakit? No? So... You can have an idea. Kasi kung nalaman ko ito noon, uh, sana, no? Mas, uh, no? Walang, kumbaga, walang pagsisisi sana. No? Alright. Sabi ni Maria Gles, oh, one, one, one. Marlboro Hitler. Anito pa na si Marlboro. Make a shout out. Alright. 
Ano yung apat? Unang-una, mga kabampars, sa lahat na nandito, for you to be financially independent, at least, meron tayong sariling bahay at lupa. Napakadaling checklist niyan. Pag sinabi kong sariling bahay at lupa, mga kabampars, nakapangalan na po sa atin, sa title natin, wala na pong binabayaran. Karamihang miss interpretation dito, no? Kapag meron silang inuhulugang bahay, pag-ibig sa bangko, malaki yung bahay, may lupa, ang akala nila, secured na sila in terms sa unang checklist natin na bahay, bahay at lupa. Ngayon bang Arabi, sir, at mga kabampars, sabi ni Malboro, may disout out sa'yo, Malboro. Alright? Mali yung uh, thinking na gano'n, mga kabampars, na Kapag may nilon kang bahay o kaya may binili kang malaking bahay pero nakaloan for 20 years, hindi pasok yan sa first checklist natin na meron ka dapat sa hiling bahay at lupa. Hindi ka pwedeng checkan yan hanggang binabayaran. Why? Because as long as hindi mo yan nabayaran at hindi may lipat sa iyong pangalan, hindi sa iyo yan. Meaning, pag namatay tayo, hindi na bayaran ng mga anak natin, kukunin niya ng bangko. Okay? So, hindi pwede. So, the point is, kahit maliit ang lupa, kahit maliit ang bahay, as long, no? as sa iyo na pangalan, na pangalan niya, check yan. Siyempre, ang gusto natin, yung dream house din natin. Dream house, no? Yan yun. Dream house and lot. Magtatrabaho na rin lang, dapat dream house and lot. Alright? Ngayon, kung ang dream house and lot mo, ganito lang kalaki, ganito lang kalit, no one can question that. Basta sa'yo nakapangalan at sa'yo na wala ka nang binabayan. Sir, magandang gabi. Dahan lang po sa mini clean. Make a shout out. Alright? So that's the point. Ayan yung una. So, sa lahat nag, nagkukumayod magtrabaho dito, you have to have this first checklist. Ang hirap ng nagtatrabaho ka, hanggang tumanda ka, nagbabayad ka ng upa. Pa, medyo pangit ang audio mo, sir. Oo nga, yun nga, no? Tinatanong ko kanina if okay ang aking audio kasi hindi ako naka-headset. Let's try. Alright, mic test. Narinig ba ako? Type 1? Type 1 po. Kung narinig ako. Oh, may sabi ni Tio Ortiz. Magaling si Tio Ortiz. Inunahan ako. Yan, malinaw. Alright. Magaling si Tio Ortiz. Inunahan ako. Tama yung sagot niya, mga kabampars. Una, may sariling bahay at lupa na nakapangalan sa iyo. Pangalawa, mga kabampars, dapat tapos ang mga anak mo sa gusto nilang course at sa gusto nilang school. No? Hindi yung napag-aral mo dahil uh, napilitan sa course na yon dahil kulang ang pera, walang uh, anong tawag dyan? Alright. Naglulus ang ating cam. May apologies. So, yun ano, uh, okay, so, yun yung sinasabi ko, no, una, bahay at lupa, pangalawa, 
dapat makatapos ang iyong mga anak o magiging anak mo sa gusto nilang course at sa gusto nilang school. Hindi yung sasabihin natin sa mga anak natin na anak, okay lang bang ito ang course mo kasi kulang ang ating financial. Of course, siyempre, kung ganun talaga, wala tayong magagawa ka doon. Ha? Pero ang punto ko doon, para maging financially independent, dapat hindi kayo mai-restrict sa financial matters ng iyong pamilya. Ay, ng iyong... Uh, hindi, hindi mai-restrict ang inyong gusto sa buhay dahil sa financial matters. That's my point. What happened? Why? Ang init, no? Ang init, masalimuot. Ang tawag na. So, wala ang aking camera. Narinig ba ako? Okay, kahit walang camera. Okay, sige. Hindi naman makalagay yung aking. Alright, no? so that's sabi ni Theo Ortiz. No? That's, that's true. Four things you must, you must uh, achieve mga kabampers. Mag-establish kayo ng sariling bahay at lupa. Mahirap ang nagtatrabaho ka kahit maganda ang trabaho mo, kahit malaki ang seldo mo, na nagbabayad ka ng bahay buwan-buwan. Better yet, you procure and hulugan mo. No? O kaya naman, mag-ipong ka sa kabili. Okay? Pangalawa, you have to make sure na matapos or mapatapos mo ang iyong mga anak sa gustong course nila at sa gustong school. Hindi yung uh, papakiusapan natin ang mga anak natin na nak okay lang bang dito kanila mag-aaral kasi ito lang ang kaya natin. Hindi ganon. No, dapat habang wala pa tayong uh, responsibility sa buhay mga kabampas. Katulad ni Ma'am Polet, katulad ni Maria Gles, no, na nag-aatrabaho uh, o kaya nag-aaral. O kaya nila kung sino man dito yung nagtatrabaho na at may mga mag ay mga anak No, siguraduhin nyo ang bago dumating yung mga anak nyo sa buhay nyo, e tapos na sila in terms of financial uh, security. Ano ang ibig kong sabihin doon mga kabampars? Hindi pa pinapanganak ang anak mo, meron ka ng pampakalig sa kanya. Kasi pinag-ipunan mo. Ang ibig sabihin doon, yung pangalawang checklist to achieve financial independence, inachikan mo na. Ibig sabihin, pag dumating na yung anak natin, 
lumaki na siya at nag-aral na, hindi ka na mamomroblema maghanap ng pang tuition. Kasi, pinroblema mo na yon nung hindi pa siya dumarating. Meaning, pinag-ipunan mo na agad. Meaning, ginamit mo yung time habang wala pa siya. Meaning, pinagtrabaho mo yung pera mo. Marami hindi nakakaintindi niyan, no? Ang iniisip nila, wala pa yung mga bata, wala pa yung college, matagal pa yan, saka na natin problemahin yan. Yan ang isang mindset na dapat natin bagunan. Kung hindi dito si Sir Jennifer Yalong, no? I think makakarelate siya sa akin, no? Na karamihan ng magulang, isihintay nilang dumating yung responsibility, for example, yung bayaran ng tuition fee, no? Hihintay nilang dumating yung bayaran ng libro, ng uniform, bago kikilos. Ganun ang traditional mindset ng Pinoy. Now, what we are saying here is, let us change the mindset. Okay? Yun yung pangalawang checklist, mga kabampas. Pangatlo. Una, bahay at lupa na nakapangalan sa ato. Pangatlawa, magkaroon ng mapatapos sa mga bata in terms of their education. Pangatlo, magkaroon tayo mga kabampers ng retirement fund. Ibig sabihin ng retirement, hindi na tayo kailangan magtrabaho para magkaroon ng income. Itong retirement fund, ito na yung magbibigay sa atin ng passive income para gamitin sa pang-araw-araw natin pangangailangan. Is 2 million enough to have a retirement fund? Is 10 million enough to have a retirement fund? Or 500,000 enough to have a retirement fund? So, depende sa lifestyle ng tao. Pwede nating compute niyan. So, ang ibig sabihin nun, ang ibig sabihin nun, ah, uh, Ang ibig sabihin ng mga kabampers, ang ibig sabihin ng mga kabampers, uh, wala ako. Uh, hindi mo kailangan magtrabaho. Na. Kasi sapat na yung kinikita ng kondo para sa retirement mo, para buhayin ka. Hanggang kailang kakakapot. Nasabi ko kagabi yung retirement age. Does it mean kailangan mo mag-retire at the age of 56? Kapag kunyari military ka? Or di naman kaya mag-retire ka sa age of 65? Kung civilian employee ka? Not necessarily. Kaya nga sinasabi natin kagabi. Ang pag-retire hindi nasa age. Ang pag-retire is nasa readiness nung tao kung ready na ba siyang mag-retire. Anong ibig sabihin nun? Kapag siya ay may sapat na naipon, nabubuhayin siya hanggang dulo, pwede na siya mag-retire. For example, at the age of 40, no? na-compute mo, <clears throat> Ah, uh, meron kasi computation to, no? Sir, magandang gabi. Uh, we will try. Sana ba? Yeah. We will try to compute. Magandang gabi kay Sir Rick Mir from uh, Indiana Police. Sir, magandang umaga from Indiana Police, sir. Tama ang lahat ng yung sinasabi para magandang pinabukasan sir at mga walang family planning. Oh, so good evening Sir Reynaldo. Uh, we will try to compute. Bear with me. First night, Blue Eagle, magandang gabi sa'yo. Big savings, different from emergency fund, hiwalay po yan. Oh, sabi ni Tio Ortiz, that is right. Pag-usapan natin yan mamay. Ano ba yung gagawin? Yon. It shares me.
Paano ba natin malalaman na okay na yung retirement fund natin? Pwede na tayo mag-retire. No? Paano ba natin malalaman yun? Alam niyo mga kabampers, may konsepto na tinatawag na inflation. No? <clears throat> may tinatawag na inflation. Actually, masyado na tayo mag advance For example, kung 40 years old tayo ngayon, mga kabampers, kung 40 years old tayo ngayon, Ang inflation rate is 4%. No, ngayon magkano bang inflation rate natin? 6%, 4 to 6%. Tingnan ko nga. Ilan nga ba? <laughs> Para medyo meron tayong basis. Inflation rate Philippines. Two point four, two five, oh yeah no. So average, kuni natin na sa four percent. Meti na tawo kasi ng rule of seventy two mga kabampers, no? Meti na tawo na rule of seventy two. Bear with me, ah. Oh, boy. All right. May tinatawag na rule of 72. Ano yung tinatawag na rule of 72? 72 divided by, sabi niya, actually nag-advance tayo. Let's settle this later. Para hindi tayo makonfuse. Tuloy ko lang tong ano natin para hindi tayo mawala. Okay. Tapusin ko yung apat na sinasabi ko. Yung sinasabi ni Tio Ortiz kanina. Education, retirement. Yung last is dapat may health fund. Una, may sariling bayat lupa. Pangalawa, may uh, what do you call this? educational fund para sa mga anak mo. Dapat makatapos ang mga yan. Pangatlo, retirement fund. Pangapat, health fund. Yan lang po yung apat na kapag meron ka nito, you are considered financially independent. Bakit ko nasabi yun? Kapag meron ka ba nito, sa tingin mo may poproblemahin ka pang bagay tungkol sa pera. Sa mga nakikinig po sa atin. Sa tingin mo, meron ka pang poproblemahin. For example, may sariling bahay at lupa ka na. Kung saan nakatirang yung pamilya. Kung matanda ka na, doon ka nakatira. No? So, ang poproblemahin mo na lang doon are utilities. No? Tubig, kuryente. No? Ngayon, pagtapos na yung mga anak mo sa pag-aaral, Meron ka pa bang po problemahin? Di ba nga ang magulang eh, kapag nakatapos ang pag-aaral ng isang anak, eh, ang sarap-sarap ng feeling. Sino ba dito? Si Sir, si Sir Robin. No? Si Sir, si Sir Teo. Si Sir Rick Mir. Si Sir Jennifer. Di ba pag nakatapos yung isang nating anak sa kuleyo, eh, ang sarap ng feeling? So, kasi, ibig sabihin nun, tapos na yung responsibility mo sa kanya. 
no? Your job is done in terms of edu of providing him an education. So yun na yun, ano? So pangalawa yon, pagka natapos na yan, wala ka nang responsibility pangatlo. Kapag meron kang retirement fund at wala ka nang trabaho na, tapos ka na sa pagtatrabaho. Sa tingin mo may problema ka sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Sa pang-araw-araw mong gagastusin? Sa tingin mo may problema ka pang maghanap ng trabaho kung meron kang retirement fund or pension na sinasabi? Wala na. Kapag meron ka ng tatlo na to, halos wala ka ng problema. Kaya yung last is may health fund ka dapat. In case na magkaroon ka ng sakit, maroon ka ng operasyon, no? Hindi ka kukuha ng pera doon sa retirement fund mo. Kasi nga, separate yung health issues natin. So, meron kang health fund. Hospital ka man, makonfine ka man, maoperahan ka man. Meron kang piniper na health fund. Mga kabampars, kung meron ka nung apat na to, sa tingin mo ba, eh, may iisipin ka pang uh, problemang pera? I doubt. So, kung meron man, napaka-minimal na lang, napaka-konti na lang. Alright. Sabi ni TRT is millions, not enough for a lifetime. We spend every minute, hour, and day, madali, madali gasusin, pero mahirap mag-earn at ipon. Time is very important. Time is gold. Yeah, I agree. That's true. Tandaan nyo tong sinabi ni T. Ortiz. Uh, ang keyword dito, lifetime. Gastos. Time. Yan. Yan ang mga keyword dyan. Tandaan nyo. Sabi ni First Night Blue Eagle, para sa akin po, dapat we will live up to our needs. Love. Spend lang sa need natin, not sa mga too much ones. Exacto. That's right. That's right. Pero, first night, you have to remember this. Tama yan. Yan yung tinatawag na application. But, ang gusto kong tumbukin dito, yung root cause, yung pinaka-mindset. Ano bang dapat na meron akong mindset? pag pinag-usapan ng buhay, pag pinag-usapan ng pera. Yan ang gusto kong ipano ngayon sa inyo. Magaling ka ang ano, halimbawa, no, uh, with due respect, ano, kay First Night. Magaling tayong mag-lead. Tama naman to eh, actually. This is one way to apply this. Para ma-reach mo yung uh, financial independence. This is one way. Pero, kahit magaling ka sa ganitong application, if you do not know what is your priority in life? For example, no? What you, ano yun, uh, uh, what do you want to achieve? Kung gusto mo ba maging financially independent? Kung hindi ganun ang mindset mo, kahit ganito lagi ang ginagawa natin, yung we are living on our own means, wala kang mararating, wala tayong mararating. Kasi, paikot-ikot lang yung mangyayari dyan. Kasi wala ka namang ultimate goal. Wala ka namang direction. Kaya ang gusto kong baguhin, lahat kayo ang mga nakikinig sa atin, sana magkaroon ng direction sa dulo. Kasi kung alam mo yung gusto mo sa dulo, backtrack tayo ngayon sa buhay natin, alam natin ang gagawin natin. One way is yung sinasabi ni First Night. Alright? Sabi ni Sir Robin, kapag bata pa kasi, kadalasan di pa nagsiset ng life course. Ganyan tayong Pinoy. Mahirap aminin, pero yan totoo. Start at LS. Exacto, Sir Rovin, no? Exacto, natumbok mo. That is why I'm trying to push this mindset habang itong mga kabampires natin na nagdi-dream pa lang magkaroon ng abutin ng kanilang mga pangarap, magkaroon ng trabaho, yung mga nag-aaral sa college, o kaya naman yung mga nagtatrabaho na you have to have a change of mindset Tan tingnan niyo yung sinasabi ni Sir Robin. Ilang taon na ba kayo Sir Robin if you don't mind? Tingnan niyo yung sinasabi ni Sir Robin. Likas sa ating Pinoy dahil bata pa dapat walang life goals. Ngayon ko na sinasabi dapat may life goals kasi uh, I was almost on my 40s 
when I realize ito, no? Sana noon ko pa to nalaman. Sana yung ganitong life goal noon ko pa ginawa. Na sana mas mara, mas naging mas maka mas may saysay yung mga uh, nangyari sa akin ng mga kabataan. Yun yung pinagsisiyahan ko na hindi ko na maibalik. Ayun yung sinasabi kanina ni Theo Ortiz na time. Very important. No? Ang hirap-hirap mag-ipon tapos tayo ang bilis-bilis nating gumas. Kaya mga kabampars, you have to listen to this. Kung pwede ilista nyo, sabi ko nga, idikit nyo sa pader nyo. Yung apat na checklist for you to be financially independent. Kaya ang nakalagay dito mga kabampers, so ano bang vision? No? Ang vision natin is to revolutionize the financial services. Anong ibig sabihin ko doon? Normal kasi mga kabampers. Kapag gustong mag-save ng tao, saan siya pupunta? Kung gusto niyo mag-save, saan kayo pupunta? Karamihan po ng tao pupunta sa banko. No? Of course, with due respect sa mga taga-banko rito, I, uh, I'm not against bank. But the point is, ang alam ng tao, ang traditional mindset ng tao, kapag gustong mag-save, pupunta sa banko. Kapag na may natabi siyang pera, itatabi niya sa banko. Bakit sa banko? Kasi ang mindset niya dapat maitabi. No? Dapat safe keep. Para ano? Pag may kailangan, may kukunan siyang, kukunin niya doon yung pera. O, yun lang ang mindset ng Pinoy. Kaamihan ng Pinoy, ganon. Meron nga dyan, iba, nasa bahay lang. No? Nasa alkansya lang. Nasa bolt lang ang pera. Yan ang kalung- malungkot sa Pinoy. Ah, sabi ni Tio Ortiz, ang need ng tao, multiple income. N1, N2, N3, N4. Hanggat kaya, hindi pwede independent ka lang sa trabaho. You should be resourceful. Inuunahan naman ako nito ni Tio Ortiz. Akit ka kaya, Tio Ortiz, para ikaw mag-discuss. Ha? Akit ka kaya? <laughs> Yon. I love this. Sabi ni si Reynaldo, Work hard now, relax later. Exacto. That's right. Now, going back sa vision. Ang gusto ko ipaitindi rito sa vision, ibig sabihin ng vision yung forward looking natin. Ano ba gusto natin gawin? Why are we disseminating this? Bakit natin pinapakalat na propaganda to? No? Kasi gusto natin baguhin yung financial services. Normally, kapag pinag-usapan ng savings, Ang tao pupunta sa banko. Anong interest ay binibigay ng banko? Mababa, mataas. Mababa. Swerte ka na kung may makita kang 2% per year. But generally, less than 2% per year. Ang savings account. No? If you will go on a time deposit, 3% to 5%. 3% to 4% nga lang. Per year yon. Yan ang traditional mindset ng financial services. Ano ano ba yung mga financial services? No? Pag sinabi natin financial services, eh yung mga institution or eh yung mga ahensya na ang business nila is magpagalaw ng pera. Tulad ng banko, tulad ng insurance, tulad ng investments, tulad ng remittances, tulad ng mga credit, no? loan and credits. Yan yung mga financial services. Ang gusto natin, baguhin natin yung pagtingin natin dyan kung paano sila gamitin kasi currently ang nangyayari itong mga financial services ginagamit tayo excuse me tayong mga tao para pagkakitaan nila business kasi yan no? sabi ko nga with due respect business yan ang gusto natin mangyayari mga pampers bumaliktad ang sitwasyon dapat tayo ang makinabang sa kanila Ang problema, hindi natin inaalam ano ba ang gamit nila, paano ba sila nagpa-function. Yun ang intent natin gawin. Alamin natin sila, kilalanin natin sila, at kapag alam na natin sila, we will use them at our own advantage. Hindi yung baliktad. They are using us on their own advantage. 
Sabi nga na first night, oh, maganda din po basahin ng mga philosophy ni Jackman. Yes. One uh, one way for you to be proficient on this matter, money matters, you read, read, and read. Alright. Okay. Ano yung specific example ko pag sinabi natin baguhin natin, revolutionize natin yung financial services. Dapat, pag pinag-usapan ng savings, ang tao pupunta sa malaking interest. Hindi sa 1 to 2 percent per year. Dapat pupunta ka sa 10 to 12 percent per year. Something ganun. No? Kapag nangungutang tayo, saan tayo pupunta? Pupunta ba tayo sa banko o pupunta sa mga 5-6 o sa mga kooperatif? Normally, ang tao pumupunta po sa malalaking interest. No? Pupunta ka kahit sa 5-6, no? kahit 10 to 2%, 3% per month, no? inaabot ng malakihan interest per year. Ganon ang mindset kasi ng tao. Ngayon, gusto natin baguhin yun. Dapat, kapag mangungutang ka, pupunta ka sa mababang interest. Baliktad kapag mag-i-invest ka o kaya mag-save ka. No? Dapat ganon ang thinking natin. Pag mag-i-invest tayo, mag-save, pupunta tayo sa malaking interest. Pag mangungutang tayo, pupunta tayo sa mababang interest. Hindi yung baliktad. Yan yung sample ng we have to revolutionize the financial service. Sabi ni Polet, ako po ang swerte ko lang po kasi ang bahay at lupa matagal na hinati sa amin ng parents ko. Ang ipon ko, gagamitin ko muna sa exams ko to work abroad. Tama, dapat noon pa ako natuto mag -ipon. It's not too late, Polet. It's not too late. You can still work on it. Kahit may mapulot ka lang dito ng konti, ilagay mo sa isip mo at i-apply mo, it will help you a lot. Wala ano dyan, it's not too late. Ako nga eh, di ba? Kahit ganito na edad ko, whereas I'm still fixing my portfolio. Interest rate ng back, 0.75% now savings. See? Less than 1%. Pero, almost ter uh, 13 trillion. No? Almost 13 trillion, baka 14 trillion na nga. Ang pera ng Pilipino nasaan? Nasa savings deposit. Kita nyo kung gano'ng karaming tao ang hindi maalam kung paano gamitin ang pera nila. Imagine nyo, 13 trillion nasa savings account. Sinong nakikinabang doon? Ang banko. Bakit? The moment you put your money in the bank, you are given, you have given them the authority to use your money. Para ano? Ipaloon, ipaikot, no? Kumikita sila ng 8 to 12 percent per year. Tapos sa'yo, ibibigay niya ng less than 1 percent, kumita sa ng 11 percent. Imagine nyo, sino ang lugi? Oh, diba? Tayo mga Pinoy. Sabi ni Tio Ortiz, uh, si Tio Ortiz mukhang marami tong ano, siguro magpapalipad to si Tio Ortiz. Maraming ano, alam mo. Yung sinasabi ko, sinasabi niya. <laughs> Sabi niya, problema kasi ng tao magaling mag-spend. For unnecessary. Mahilig mag-celebrate. Vices, they go beyond their needs. Yes, correct. Kinabukasan, utang ng utang. Pubuhay <laughs> na lahat sa utang. Exacto. That's very true. No? Pag-uusapan natin yan. Yan nga... Uh, Magaling mag-spend and uh, going beyond their needs. Nasa concept yan ng, ano, ng mga susunod na pag-usa. Napakadaming dapat pag-usapan dito mga kabampay. Kaya nga sinabi ko, the moment you hear this lecture, lalo na pag natapos mo, I think somehow, no, baka magpalit na ka ng mindset. Sabi ni Maria Gle, sobrang late ng interest rate sa bank, sir, pero laki ang kita nila gamit ang... Exacto, Maria Gle, no? Oh, thank you, Sir Robin. 42 na po ako kaya na karilita ka agree ako sa mga sinasabi ni Sir. Yes, thank you, Sir Robin. <laughs> Di kayo nunaan, Sir. Mabilis lang mag-type. Magpapalipad yan si Sir Teo. <laughs> Go ahead. Alright, no? Uh, that's the point. Why do we have a mission? Why do we want to have a vision? I want you to pay closely, no? pay Give your attention to this next 
uh, ano natin, uh, slide. Ito, napaka-basic na information din, ano? However, maraming sumasala dito. Okay? So, bear with me. Ito yung tinatawag na make, save, grow concept. Kung makikita mo dyan, as if, alam ko na to, ano? But listen to me, no? Makikita mo na yung ibig sabihin niyan pero pag in-expound natin mas ma-realize mo na ay tama pala, no? Tama pala. All right? So far uh, type 1 po kung okay po yung ating pinag-uusapan. Sana hindi dito lahat ano, sa kasi 17 million lang yan nandito. Nakapanghinayang uh, na sana narinig ng lahat. Yung mga bata dyan, I know this is a boring topic, pero if you just ano yun, give your mind a time to absorb this, pasasalamatan nyo kami balang araw. Alam mo yun? Ini-insist ko to na tandaan nyo to, i-internalize nyo. Now, itong make, save, grow concept. No? Uh, <clears throat> actually, may isa pa to dito sa dulo na hindi na lang nilagay. Make, save, grow, preserve. Naniniwala ako personally na ang future natin nasa kamay natin. Sabi niya nga dyan, no? The future is in your hands. Naniniwala ako dyan, mga kabakas. Wala namang pwedeng mag-ipon para sa iyo. No? Kaya ikaw ba, Maria Glesian, Piho, at saka Ma'am Pulet, meron bang uh, ang magulang mo ba ay eh, pinag-ipunan ka ng pera para sa future mo? Or ang kapatid mo ba, pag-iipunan ka niyan para sa future mo? Or para sa education ng bahay ng mga anak mo? O kaya para sa bahay at lupa niyo? Swerte mo kung may ganyan kang kapatid o kaya magulang. Alright? Sabi ni First Night, Yes, tama po kayo sir. Example, when you deposit 1 peso sa banko, 75 cents na sa investment, 25 cents na nasa banko. Right. Correct yan. Sabi ni sir Robin, boring sa mga bata pero dapat makinig kayo. In time, sasabihin nyo, tama lahat na sila sabi. Sana, no? Sana you pay attention. Kaya nga, ang encouragement ko lang, you just write it down. Kahit na hindi mo intindihin, write it down and post it to your walls, to your doors, kung saan mo siya lagi nakikita. Post it down. no? Write it down. Alright. Siguro naman, all of us will agree na ang future natin, nasa kamay natin, wala sa ibang tao. Itong make, itong make, itong save and grow concept, mga kabampas. No? Ah, uh, itong make, itong save, at saka isang grow, very simple but very strong words. Ha? Unang-una, in terms of making money, alright, katulad ni Sir Jennifer, Sir Reynaldo, Sir Robin, si Sir Teo, no? si Maria, uh, no, si Paulette, si Ma'am Paulette, they are already working. Meaning, they are already making money. Ibig sabihin, they are already have an income. Nagtatrabaho sila. No? Ang problema rito, bago ka magkaroon o baka gawa ng pera, no? yung sinasabi natin magkaroon ng pera, dapat, meron kang, ano to? Para ko ba palitan yung kulay? <laughs> Bear with me, asan nali lang. Yan. Dapat magbibigay ka ng <laughs> time. Ilang oras ang tatrabawuhin mo para makagawa ka ng pera? 
si Sir Robin, si Sir Reynaldo, si Sir Teo, Sir Jennifer, si Ma'am Polet. Ilang oras ang tatrabaho mo sa isang araw, ang ibibigay mo, I mean, ilang oras ang igugugol mo bago ka mabigyan o bago ka makagawa ng pera o bago ka magkaroon ng sahod. Life is what we make it. Kanta to. Diba? Normally, 8 hours. Diba? Magbibigay ka ng walong oras para makagawa ka ng pera. Ito yung make. You have to make a money. You have to have an income. But you have to sacrifice your time. Nandaan nyo po yan. Yung pag-graduate ko po at pagpasa sa board, pagpasa sa board, pinigyan po ako ng panimulang ba, panimula, baka mag-asawa daw po ako. <laughs> Pero hanggang ngayon, di po pa din. Din. Very good. Ang tanong, saan nakalagay yan? Ang pera na yan. 40 hours a week. So meaning 8 hours, no? 8 hours to 12 hours. Oh, imagine nyo yan. For you to make money, you have to spend time. May kapalit. At habang, tandaan nyo to, no? Si Sir Robin, sabi niya, 42 siya. No? I'm not sure kay Sir Jennifer, kay Sir Teo, si Ma'am Polet, di ko rin alam kung ilang ilan. Pero titingnan nyo yung time is a factor in this concept of money. No? Itong uh, money concept na to, time is a factor. Imagine nyo, ganyang oras ang binibigay nyo, hindi nyo rin napapansin, tumatanda din kayo. Ilang years na kayo nag-work? Si Sir Robin, ilang years na? Si Polet, no? si Sir Jennifer, Sir Teo, ilang years na kayo ang nagtatrabaho? Kung may 5 years na kayo, balikan nyo ano yung nagawa nyo sa 5 years. No? Doon sa 5 years na yun, nasimulan nyo na ba yung apat na checklist ng financial independence? No? Baka hindi pa, no? So, ayun ang problema. Lumipas na yung 5 years, tumanda ka na, wala ka pa rin na ipundar or na gawan na simulan para sa apat na checklist ng financial independent. Bakit? Kasi nga, may problema sa mindset. Sa bank lang po, laan, laan ko na lang sa kanila kasi tumatanda na yung parents ko. I'm 32 years old. 10 years ako nag-work. Oh! 10 years ka na, ma'am, pulit. Balikan mo yung nakaraan mo. Sa apat na checklist for financial independence, kamusta na? No? 10 years nang na nawala sa'yo so nasaan ka na dito sa make, save, grow diba? I'm just quite, ano lang ha ano lang yan uh, I'm just uh, relating it okay? tandaan nyo ito mga kapapar sa time na yan may nawawala kang time at ito naapektuhan ng health Tandaan nyo to. Naapektuhan ng health. Why? Dahil araw-araw kang pumapasok, araw-araw ka nagtatrabaho, hindi naman ibig sabihin, eh, lumalakas ka habang tumatanda ka. No? Tandaan nyo yan. While you are making money, Mga kabampas, while you are making money, you are allotting a lot of time, you are sacrificing your health at the same time. So, ang sinasabi niyan, dahil nagsasacrifice ka ng time and health, dapat, pag nakagawa ka ng pera, automatic, dapat nagsisave ka. Kasi time will come 
time will come, no? Yung paggawa ng pera hihinto. Anong ibig ko sabihin? Dadating yung retirement age. Hindi naman tayo habang buhay nagtatrabaho. Dadating yung retirement age, mga kabampers. Pag dumating yung retirement age at hindi ka nag-save, panay make, 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 then spend, 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 at wala kang na-save, pag huminto na ang trabaho mo at the age of 65, for example, no? hindi ka na pwede magtrabaho, tinanggal ka na sa trabaho, retired ka na. Pero wala kang ipon. How will you live? Ayan ang problema. No? Hindi ka na pwedeng tanggapin sa ibang trabaho kasi matanda na tayo. Kaya yung sinasabi kong apat na checklist, napakalaga. Bago dumating yung end line natin, bago mag-deteriorate yung health natin, at ang matindi nito mga kabampers, Bago mangyari yung hindi natin inaasahan. Which ang problema nito, hindi natin alam ang exact time kung kailan na mangyayari itong ultimate ending ng bawat isa. Yan ang problema dyan. Sabi ni First Night, iba din po kasi ang mindset natin mga Pinoy, sir. Magtapos ng college para ma-apply, maging empleyado. Sa Chinese po, mag-business. Okay? Pwede naman mag-entrepreneur, sikap lang po. I agree. No? Alam mo, isa sa natutunan ko dito sa ganitong concept, nung umatin ako ng mga seminars nito, ang Filipino parent, ang traditional mindset tulad ng sinasabi ni First Night is Anak, mag-aral kang mabuti, magtapos ka ng college at maging empleyado ka. Ngayon, ang natutunan ko dito, dapat mag-aral kang mabuti, pag nakatapos ka, magtayo ka ng sarili mong kumpanya. Gumawa ka ng sarili mong business para ikaw ang boss, hindi yung ikaw na mamasukan. Yan ang isang common mindset na pin ng Pinoy, sinasabi ni First Night. No? Mahilig tayong mga muhan, mahilig tayong maging empleyado. Ang oras natin, hawak nila. Samantalang ang mga may-ari ng business, ang may mga mayayaman, sila ang may-ari ng kumpanya, hawak nila ang oras nila. Alright? Totoo yan, sinasabi ni First Night. That's the best concept, the money you never see you will never spend. Exacto. Alright. The moment you... Wow, mega shout out sa kay Sir Ortiz. Super speaker. Salamat sa support. Maraming salamat po. Sabi ni Pulit, nakapag-work na po ako abroad. Lupa po. Sa kahan na pinaparin sa farmers. Na walang sariling sasakain. Ang bayad nila, konting money and palay para di na kami bumili and diretso sa bank. Alright. Very good. No? Very good. Very good yan. Alright. Ang sinasabi ko dito, hindi tayo superman or immortal na habang buhay, kaya natin gumawa ng pera. Pwedeng, while we are working, eh, mad ano tayo, matanggal tayo sa trabaho. Paano na yon? O kaya naman, madisgrasya tayo. O kaya naman, mabaldado. At ang the worst is, bigla tayong kunin ni Lord. Yan ang point dyan. So meaning, while you are making money, dapat, no, you have to have protection. You have to have protection para dito. In case mangyari ito, maubos ang time. No? Maubos ang time. O kaya naman eh. Maubos ang time. O kaya naman eh. 
Anong tawag dyan? Magkasakit, mabaldado, at ang pinakamatindi, mawala sa pamilya. Bago mangyari yun, dapat may protection na sinasabi. Kasi kung wala, biglang na wala tayo, hindi tayo umabot sa save na concept, ang kawawa dyan yung mga naiwan natin. Alright? So it's better, what I'm trying to point out here, no? what I'm emphasizing here, while you are trying to make money, no? abang malakas ang katawan mo, you have to save something. Save something. Sinabi ni Sir Teo kanina, save something, tapos, pabayaan mo na. Kasi the money you see, you spend. The money you don't see, you do not spend. Ang karamihan sa atin, ang mali sa pagsisave, nasa isang lalagyan lahat. No? Nasa isang lalagyan. Pag sinabing nasa isang lalagyan, alam mo yun, yung, uh, yung para sa kuryente, para sa tubig, para sa health, emergency fund, nasa isang bangko lahat. No? O kaya nasa isang lalagyan. Nasa isang ipunan. Yan ang mali. So, dapat, sa pagsisave, no? sa pagsisave, dapat, unang-unang gagawin mo dyan, dapat, dapat may purpose. Alam nyo, itong isang maliko nung ako ay kadete. No? Dapat may purpose. Sabi ni Tio Ortiz, I've been working abroad, but it was never. By the way, thank you, ha, kay Sir ano, Tio Ortiz. Security for the future, that's a misconception. Correct. No? Kahit dito sa Pilipinas, maganda ang trabaho mo, akala natin may security, no? Kung maganda ang trabaho mo at maganda pa ang mindset mo, mas mataas ang chance, no? Ano sinabi ko dito? Dapat may purpose in terms of savings. Halimbawa, pag kumita ka, dapat alam mo agad kung kanino o saan pupunta yung sinave mo. For example, you earn 20,000 a month. No? Yung 5,000 dyan, nilagay mo sa para sa bahay at lupa mo. House and land. Yung 1K dyan, nilagay mo para sa retirement fund mo. Yung 1K, nilagay mo para sa education ng anak mo. Another 1K para sa health fund mo. This is monthly. Diba? Now, sa isang taon, meron ka 60K na naipon para sa house and lot mo. Sa retirement fund mo, meron ka 12K na naipon. Same as true sa health, sa education at health fund. 10 years after, sabihin natin, dahil continuous mo itong ginagawa, meron kang 600,000. Ito, meron kang 120,000, 120,000, 120,000. Now, si, si Ma'am Polet. Ano lang, specific example lang, Ma'am Polet. No? Kasi 10 years ka na nag-work ka mo. Meron na ba tayong ganitong pera? Kung meron kang ganito, sana naka-divide it properly. No? So, dito sa pera mo, kung makikita mo, 8,000, meron ka pa 12,000, pwede mong gamitin sa other na bagay, utilities, uh, luho, yan, no? bahala ka na dyan. But the point is, sa ating mga nagtrabaho na ng 10 years, sa tingin nyo nakapag-ipon tayo ng kahit ganitong amount, no? 
kapag hindi tayo nakapag-ipon ganyan, kasi ako sa tingin ko may problema tayo sa mindset. May setting yan. Kasi hindi naman tayo naturuan ng tama. Alright? Ah, okay, okay. Specific example lang yan, ano? Kung 10 years ako nagtrabaho, at least dapat may ganyan akong pera. Okay ba? Na, may natututunan po ba tayo? Type po naman po kung meron. Salamat sa 1922 million na nandito na. You can ano? You can uh, Ano tawag dito? Shoot some suggestion. Maraming salamat uli Sir Teo Ortiz. Wow, napaka More, more, more. Mukhang mayaman pa si Sir Teo Ortiz. <laughs> Thank you sa support. Dito sir, halos lahat merong retirement savings plan. Aside pa sa iba't ibang klase ng insurance. Alright, very good. Kaya medyo meron naman na ipon for future and anything happens. Good, good, good. No? That's true, no? Okay. Alam nyo, kahit konti lang yung iniipon nyo, itinatabi nyo, dapat you know paano yun ipalaguin. Kaya nga sinabi ko, itong concept na to na make, No, itong concept na make, save, and grow, hindi basta-basta to. The moment you, uh, the moment you earn money, you have to save something. At yung na-save mo na yon, palaguin mo. Katulad na sinabi ko kanina, wag sa bangko. For example, 20 years old ka ngayon. 20 years old, ha? You are already earning. Sabi ko nga kanina, kung nagtatabi ka ng 5,000 or 1,000 na lang for that matter. 1,000 per month. So, meron kang 12,000 per year. And you are working 10 years na. So, ibig sabihin, dapat meron na tayong 120k. No? Halimbawa para sa education ng bata. After 10 years, you are already di ba 20 years old ka dito? 30 years old ka na. Ah, sabi niya na maganda tong punto ni First Night. Alright, 30 years old. Ngayon, sabihin natin, no? Etong 120k mo nilagay mo sa bangko. Kumita siya ng uh, plus 10k, no? Naging 130k. Magkano nga ba 'yan? Less than 1%. So sabihin mo na lang, ano? 12,000 times 1%, magkano 'yan? times 0.01 equals 120. No? 120, sabihin na lang natin, uh, 120 times, 1,200. Oh, maging ano na tayo, sabihin natin, 2,000 ang kinita niya for 10 years. So, 122. Okay, ang naging pera mo, kung nilagay mo sa bank. Rough estimate lang to ha. No, sabi ni first night to, sa real talk lang. Pinoy ugali, may naipon nga tayo pero dumadating ang relatives na dapat tulungan. Nang hiram ng pera, yung iba din naman nagbabayad sa hiniram. Mahirap dito. Eksakto, tama yan. Kaya nga, ano, kaya ako mas na-challenge uh, first night na mag-share nito kasi ang totoo lang, hindi natin pwedeng laging to the rescue tayo sa mga kamag-anak, no? Ugali na natin 'yon. Pero as long as hindi natin 'yan tinuruan, as long as hindi yan natuto, the cycle will continue. Kung magulang 'yang nanghihiram sa iyo dahil nasanay sila, ang mga anak pagdating ng araw, ganyan din ang magiging cycle ng buhay. Kasi na hindi natin sinimulan turuan. The moment na tinuruan natin at natuto ang magulang, maybe it would not be successful at this time. Pero dahil naniwala sila at nagpalit ng mindset, baka yung susunod na generasyon, 
matuto at magsimula ng tama. At till such time na yung buong henerasyon nila, no, yung susunod ng mga henerasyon, matututo at makokorekt yung cycle na yan. May stop yung cycle. Yan ang punto natin. Tama yung uh, real talk na yan. Pero kailan matatapos yan? Pag napunta tayo doon sa topic na X-curve, you will realize. No? Makikita mo yung sinasabi natin. Okay. Ito. If, dito sa concept na sinabi ko, 10 years, nag-ipon ka, tagwa 1,000. After 10 years, maybe kumita yung pera mo sa banko ng 2,000. No? Andito ka lang sa save. Kaya kung makikita mo, may tanim dito na napakaliit, hindi lumaki. Why? Kasi nga, hindi natin ginamit yung institutions or yung mga agencies na tama para makapunta tayo sa tinatawag na growing phase ng pera. Ano yung ibig sabihin nito? Kung noong panahon dito sa make nagtatrabaho tayo para magkaroon ng pera, dapat pagdating dito sa save, uh, sa grow, I mean, yung pera na ang nagtatrabaho para sa atin. Ang punto doon, dahil nag-save ka at nilagay mo sa tamang institusyon, yung sinave mo, let your money work now. You are still working? Good. Ibig sabihin, nakakakimikita ka ng pera, nakakapagtabi ka pa rin. At dahil tama yung pinaglagyan mo ng pera mo, continuously growing siya. Yung nilagay mo dito na lumalago, continuously nag-grow. Tingnan niyo yung comparisons mga kabumper. Kung dito sa making money, no? 24 hours, minsan 8 hours, 10 hours tayo nagtatrabaho. Dito magkakasakit tayo. Dito may possibility mawala tayo. At dito may limitasyon ng pagtatrabaho ng tao kasi napapagod yung tao, nagugutom, nagkakasakit. Samantalang mga kabampers, itong mga to, pagdating dito sa, sa point na to, no, growing phase, dahil marunong kang gumamit ng financial services, alam mo kung saan dapat ilagay, alam mo kung saan dapat mas malaking interest. Dito, yung pera na nagtatrabaho, hindi napapagod tulad nung nagtatrabaho dito sa make. Dito, yung pera, 24 hours nagtatrabaho. Dito yung pera hindi nagkakasakit. Dito yung pera hindi namamatay. Kaya tandaan natin mga kabampers, dito sa concept ng make, save, grow, you have to be uh, educated paano mo palago mapaabot yung pera mo rito na well in, siya na mismo nagtatrabaho para sa iyo. Saan ba yung ano? Meron ako dito nakita ang picture kanina. I want to share this to you. Dapat ganun ang ano natin. Uh, ito. Tingnan nyo to. The rich don't work for money. They make money work for them. Dapat ganyan tayo mag-isip. Nababasa ba? Maliit ano? Pero alam niyo yan, sana ganyan tayo. Ganyan tayo kagaling, katulad ng mga maya. Question so far mga kabampers. Napakagandang topic, ano? Uh, how I wish nagkakakitaan tayo. I mean, nakikita ko yung mga mukha nyo. Nakikita ko yung facial expressions nyo. Kung may nag-disagree sa akin, at least makita ko. Alam mo yun? Kung may na-excite sa akin, at least makita ko. Iba kasi yung discussion na to, no? I'm very passionate in pag pinag-usapan to. Kasi, I myself, nagsisi, no? May mga pagsisisi ako tulad ng ganito. Tulad ng, okay, going back to the topic. Uh, okay ba? Uh, so far, so good? Paramdam naman kayo kung okay tayo. No, so, we can continue this tomorrow, no? Time check, 57. No? Patapusin ko lang itong slide na to Napakadaming dapat pag-usapan. Tulad na sinabi ko kanina, sa make, save, grow na to Make, save, grow na concept. 
Ah, uh, may pang-apat pa actually to, no? Hindi lang nilagay. So sana nailista niyo 'yan, ano? Napakadaming concept na konektado sa mga terms na to. Sana nalista niyo 'yan. Ang pang-apat na concept dito, na you should know is how to preserve. Now, how to preserve Mahalaga yun. Ma-preserve para sa next generation, para yung pinagbaguran, pinagsikapan uh, ng magulang, eh hindi basta-basta mawala. Yan ang isang concept na na, na mimis look ng karamihan. No? Another term dito is yung preserve. Halimbawa, kayo, nagtrabaho kayo ng how many years dito? No? Dahil marunong ka, nakapag-ipon ka, no? nakapag-tabi ka, no? natsikan mo yung uh, house and lot, natsikan mo yan, natsikan mo yung uh, education ng mga bata, natsikan mo yung retirement fund, natsikan mo yung health fund, no? Dahil natsikan mo yan, umabot ka dito sa growing of your money. Ang last dyan is to preserve. Ito. Ito ang mga napundar ng magulang o kayo mismo. No? Kayo. House and lot. Dapat. Ma-preserve yan. Dapat matutong mag-preserve. Baka yung susunod na generasyon, mga anak, apo, hindi naman natuto ng ganito na ubos yung pinagpaguran mo na ibenta yung bayat at lupa, no? Ano mo yun? So meaning, back to zero na naman ang familia, back to zero na naman ang generasyon. Sabi ni uh, Paulette, hindi ko po alam bakit parang wala akong focus. Mindset nga po, sana yung MAC na lipstick every month, eh iniipon ko na nga lang po. I'll do better. <laughs> Mac. <laughs> ah, nasa'yo yan. No? Nasa'yo yan. Pulit. Nasa'yo yan. But the point is, sabi ko nga, mindset. The early you get, no? The early you get these four criteria for you to be financially independent, the early you can retire and relax and do the most out of your life as a human being. Hindi mo kailangan, hindi natin kailangan umabot ng 60, 70 para mag-retire. Kaya nga ang sinabi ni Sir, ano kanina, ano yun? Work harder as early as possible, then relax later. Ganun yung sinasabi natin. No? Siyempre, hindi naman kaya natin abutin, kung hindi talaga kaya ang abutin ng... Uh, 20 years, 30 years, ano mo yun? At least, nandun tayo sa track na yun. Natutuwa ako dyan sa comment mo, Paulette. Pero, it's up to you how you will manage it. No? Basta, pinapakita natin ang konsepto nasa yung ngayon kung paano mo papalitan ng mindset. Alright? So, the bottom line nito, mga kabampers. Ito ang sinasabi natin na make Save, grow, and preserve lies on your hands. No? Lies on your hands. We want you to be your money manager. Your own money manager. We want you all to be your own money manager. Marami dyan mayayaman. Sila nagkahanap ng magmamanis ng pera nila naghahanap ng mga financial advisor, paano ko ba ito hahati-hatiin, paano ko, ko ba dapat ito ilalagay, no? Here, I am, we are trying to teach you to be your own money manager. Siyempre, itong lecture na to, hindi ito basta isang lecture, makukuha mo agad, no? Paulit-ulit. Tapos, siyempre, questions, there are doubts, you can ask questions. 
doon papasok yung understanding the moment you pursue education or learning. No? Kapag marunong ka na about sa mga konsepto, magkakaroon ka ng confidence to manage your own money. Hindi ka aasa sa ibang tao. Imagine mo, pera mo yan, pinagpaduran mo yan, ipapahawak mo sa ibang tao. Diba? Very awkward. Very ironic. Dapat, dahil ikaw ang nagpagod dyan, ikaw mismo ang matuto at ikaw mismo ang mag-manage ng pera mo. This is one way for you to manage. Sabi ni uh, Teo Ortiz, when you make money worth a million times, save at least 30 to 50% of what you earn. Then you have to invest or place in stocks to have an extra money for your retirement, but never in the bank. Oh. Uh, practical, practical, uh, practical, ano yan, uh, advice. No? Thank you. Alright, no? so I hope, you know, mga kabampires, may natutunan kayo. Ano? Sana hindi naging sayang yung inyong pakikin sa atin. Tama ba? Time check ko. 3 minutes after 20. Any more questions po? Sana na uh, nagustuhan yung ating lecture ngayon. So again, thank you very much. Any more questions? Thank you kay Sir Robin all the way from Canada and kay Sir Rick Ree, Rick Mir from Indianapolis, kay Paulette, no? kay First Night, Kay Clear, kay Sean, thank you sa mga inputs nyo, kay Kyla. And of course, thank you very much kay Sir Teo Ortiz for your palipad. Alam niya, marami pa to. No? If you want, we can continue this tomorrow. Bukin to bit. Alright, alright. Any more questions, mga kabampers? Pasensya na kayo, ha? Wala akong, hindi talaga pumasok yung aking ano. You know. Yeah. All right. Any more questions, mga bumpers? Happy ba kayo sa ating uh, discussion? Oh, wala. Hindi sila happy. <laughs> All right. Salamat sa nagpa super sticker. Sir, I have to go. Duty na po ako. Thank you po. Madami po ang tutunan. Na-lecture niyo po. Okay, see you again. Ma'am Pulet. Ingat. Sir Rinaldo, thank you, sir. Sa hindig po mga aspirants. <laughs> Oo, okay. Kung nakatulog. Problema sa kababayan. Inauna nila luho at pagpapaganda. Bawala yata ang walang nasaing. Asosyal, wala naman. Okay. I disagree that placing your stocks is better than depositing in the bank. Like yung nag-invest on the eve pandemic, kawawa, bigla mo magsak. Alright. Uh, itong itong uh, comment ni Mike Lewis, syempre perspective natin yan. But, alam nyo, kung titingnan natin ang stocks, uh, tama yun, ano, kapag Yan lang ang pera mo. For example, you have uh, 100,000 na savings. No? Yan lang ang pera mo. Tapos, kapag uh, kailangan mo ng emergency fund o kaya may hospital, iyan pa, dyan ka lang kukuha. kukuha. Very, very uh, uh, ito, wrong for you to put that on a stocks. Alam nyo, hindi basta-basta ang paglalagay sa stocks, you have to be educated on this. Ang nilalagay sa stocks is yung pang long term. Hindi po pwedeng pang short term. For example, may 100,000 ka, yan lang ang pera mo, and you want to put it on a stocks, kahit na fixed income yan, pero kakailangan mo within 6 months, That's a wrong decision. No? Tama rin yung sinabi naman ni Ortiz, ni Teo Ortiz. No? 
instead of putting it in the bank, you put it in uh, stocks. Especially, kung ang habol mo is higher interest rate and you have enough time to grow that. What is that enough time? 10 years is the minimum. Yan yan, no? Pero tama rin si Mike Lewis, hindi mo pwedeng ilagay yan, lalo na kung yan lang ang pera mo and you cannot afford to wait for 10 years. Mali. So, depende yan sa risk appetite ng tao, mga kabangko. Alright, so dapat, if you want, we can uh, discuss this more. Tune in, kayo bukas. We will continue if you want. Alright, thank you, Sir Mike, sa iyong comment. Happy sa actually, naging discuss ko last month. The sooner, the better. Yes. Sir, so, tuloy niyo po bukas and good night, Sir. Thank you, Sir Jennifer. Yes, Sir, madami po ang tutunan. From mga guys, hindi lahat. Alright, thank you, sir. <laughs> sa mga lalaki, inuuna, vices. Grabe. Alright. Kay Lasago, maraming salamat. Solid po na topic. Yes, Jenny thank you. Sana may natutunan ko. Robin, wash hands. Thank you. Alright, mga kapapars. Again, salamat for being here. Thank you again. Ah, uh, remember, ingat po tayo lagi. Open pa ang mga, ang ano dyan, ang ating uh, virus, ang ating kalabas. So, remember, horizon is a key. Balance is necessary. You have to live a life because your perspective matters. Mga uh, Bumper, salamat for joining us. I hope may natutunan kayo. This is Bumper 5 to 6. Signing off.